ഹായ് ബുദ്ധാമേത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് നയൻ്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററായ പ്ലേയേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റുവൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം പതിവ് പോലെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ക്ലാസ് ഹാസ് ഫോർ മോർ ഗേൾസ് ദാൻ ബോയ്സ് വൺ ഡേ ഓൺലി എയ്റ്റ് ബോയ്സ് വെർ ആബ്സെൻറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് വാസ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ബോയ്സ് ഹൗ മെനി ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ആർ ദർ ഇൻ എ ക്ലാസ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ക്ലാസ് ഹാസ് ഫോർ മോർ ഗേൾസ് ദാൻ ബോയ്സ് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഫോർ മോർ ഗേൾസ് ദാൻ ബോയ്സ് അല്ലേ എന്താ ഈ ഫോർ മോർ ദാൻ ഫോർ മോർ ഗേൾസ് ദാൻ ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അതായത് ബോയ്സിനെ കാട്ടി എത്ര ഗേൾസ് കൂടുതലുണ്ട് ഫോർ ബോ ഫോർ ഗേൾസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗേൾസിനെ ആരുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബോയ്സുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം ഏതാണ് നമ്മൾ എക്സാക്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ബോയ്സ് നമ്മൾ എക്സാക്ട് എടുക്കാൻ പോവാൻ അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് നമ്മൾ എക്സാക്ട് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഗേൾസ് ഉണ്ടാവും ഫോർ മോർ ഗേൾസ് അല്ലേ ബോയ്സിനെ കാട്ടി എത്ര കൂടുതലാണ് ഫോർ മോർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ കാരണം ബോയ്സിനെ കാട്ടി കൂടുതലാണ് ആര് ഫോർ കൂടുതലാണ് ആരുള്ളത് ഗേൾസ് ഉള്ളത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഓൺ എ ഡേ ഒരു ദിവസം ഓൺലി എയ്റ്റ് ബോയ്സ് വേർ ആബ്സാൻ ഒരു ദിവസം എന്ത് സംഭവിച്ചു എയ്റ്റ് ബോയ്സ് വേർ ആബ്സാൻ എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയി അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം എത്ര ബോയ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എക്സ് ബോയ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എത്ര ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയി എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയി അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് വാസ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ബോയ്സ് ആ ഒരു ദിവസം എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആയ സമയത്ത് ഗേൾസ് എത്രയായി ബോയ്സിൻ്റെ ട്വൈസ് ആവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതും നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ഇതേമാതിരി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ബേർ ആബ്സെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ബേർ ആബ്സെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് വേർ ആബ്സെൻറ്റ് അതായത് ബോയ്സ് ആബ്സെൻറ്റ് ആയപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ വരിക ബോയ്സ് ആബ്സെൻറ്റ് ആവുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക നമുക്കറിയാം ബോയ്സ് എത്രയാണുള്ളത് എക്സ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ബേർ സോറി നമ്പർ ഓഫ് എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ബേർ ആബ്സെൻറ്റ് എട്ട് ബോയ്സ് ആബ്സെൻറ്റ് ആയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ബോയ്സ് എക്സ് ആണ് അപ്പം എയ്റ്റ് ബോയ്സ് ആബ്സെൻറ്റ് ആയത് നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൽ എട്ട് പേര് ആബ്സെൻറ്റ് ആയാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക പത്ത് ബോയ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അതിൽ എട്ട് പേര് ആബ്സെൻറ്റ് ആയാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ടെൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ടു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടു കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എക്സ് ആണ് ബോയ്സ് ഉള്ളത് അപ്പം എത്ര ബോയ്സ് ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് വാസ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ബോയ്സ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്തായി ട്വൈസ് ആയി ഏതിനെ കാട്ടി ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ബോയ്സിനെ കാട്ടി ട്വൈസ് ആയി അല്ലെ ആബ്സെൻറ് ആയിട്ടുള്ള ബോയ്സിനെ കാട്ടി ട്വൈസ് ആയി ആര് ഗേൾസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ട്വൈസ് ട്വൈസ് ദ ബോയ്സ് ട്വൈസ് ദ ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയ്സ് ഇപ്പൊ എത്രയുള്ളത് എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇതിന്റെ ട്വൈസ് എത്രയായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ഇത്രയാണ് എന്തുള്ളത് ഗേൾസ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ഗേൾസ് എത്രയാണ് ഉള്ളത് ചോയ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചോയ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം
ഇൻറ്റീജേഴ്സ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തൽക്കാലം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സൈഡിൽ ചെറുതായി എഴുതി കാണിച്ചു തരാം അപ്പം എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് അപ്പം അതായത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ സൈൻ മാറ്റി എഡീഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാം ഇനി എഡീഷനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക വലിയ നമ്പർ എന്ന് ചെറിയ നമ്പർ ലെസ് ചെയ്ത് വലുതിൻ്റെ സൈനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് വരും ഇവിടെ ടു എക്സിൽ നിന്ന് എക്സ് പോയാൽ എക്സ് ഏതിൻ്റെ സൈൻ യൂസ് ചെയ്യണം വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ എങ്ങനെ ചെയ്യും മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതും സബ്ട്രാക്ഷൻ എഡീഷൻ ആവും ഈ പ്ലസ് ഫോർ എന്നുള്ളത് മൈനസ് ഫോർ ആവുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ എഡീഷൻ്റെ റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യും എഡീഷൻ്റെ റൂളിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സോറി ഒരേ സൈൻ വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതേ സൈനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൻസർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് അതായത് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിലും മൈനസ് കോമൺ ഉണ്ട് രണ്ട് മൈനസ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി എക്സ് എന്തായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഹൗ മെനി ഹൗ മെനി ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ആർ ദേർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ബോയ്സ് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഗേൾസ് എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഇതാണ് എ മാൻ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ടു സ്കീംസ് അല്ലേ ഒരാൾ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ടു സ്കീംസ് രണ്ട് സ്കീമിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അറ്റ് ആനുവൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അതായത് ആനുവൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എയ്ത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആനുവൽ റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒരാൾ ഒരു ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്കീമിലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിലും ഒന്ന് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിലും ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഹി ഗോട്ട് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം ബോത്ത് പക്ഷേ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ഇയാൾക്ക് രണ്ട് സ്കീമിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് രണ്ട് സ്കീമിൽ നിന്നും ഇയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്കീമിലും അയാൾ എത്രയായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡിനെ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാവാം അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാവാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ ഈ സ്കീമിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെൻ തൗസൻഡിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റിലും ഒന്ന് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റിലും ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ലെറ്റസ് ലെറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ അതായത് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കിയെടുക്കാം
ഒരു സ്കീമിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സിക്സ് തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എമൗണ്ട് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടെൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏത് ഡെപ്പോസ് ഏത് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ സ്കീമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ എക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തത് അത് നമ്മളിവിടെ ലെസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇനി നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എമൗണ്ട് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് ആദ്യം പഠിക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എയ്ത്തിൽ പഠിച്ചാണ് ഒരാൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒരു ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സ് ആദ്യത്തെ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് എക്സ് ആണ് ഈ എക്സിൻ്റെ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ അതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എക്സ് ഇൻ ടു നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഇൻ ടു നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ സിക്വലിറ്റി എത്ര വരും നയൻ എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത് ഇനി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിലെയോ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺ ആണ് എയ്റ്റ് നമ്മൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് അല്ലേ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ആ എക്സ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ഈ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷം കാരണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് നമ്മൾ വൺ ഇയറിലേക്കാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് രണ്ടിലും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഇയറിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് എമൗണ്ടിൻ്റെ അപ്പം ഒന്ന് നമുക്ക് നയൻ എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്ലസ് അടുത്തത് എത്രയാണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് രണ്ടും കൂടി അതായത് ഈ രണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും കൂടി കൂട്ടി കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് ഈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് സോ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നയൻ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കാരണം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് രണ്ടിലും വരുന്നത് അത് കോമൺ എഴുതി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നയൻ എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സും നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യാം കാരണം രണ്ടും എക്സ് വരുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് നയൻ എക്സിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് എക്സ് പോയാൽ എത്രയാണ് വരിക എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസ് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ
നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് എക്സ് നമുക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും നയൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റൊന്നുമില്ല ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി സോൾവ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നോക്കുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാ